It's time to brush up those English skills. Get your ears ready for another enlightening, easy, fun English. 欢迎收听 Easy Fun English， 以突破传统的方式，让你在欢乐中学习到最实用、最到底的英语。Everybody, 欢迎收听由戴尔美语所为您带来的 Easy Fun English。大家好，我是 Land。记不记得我们讲了很多马甲线啊 ，Right？ 人鱼线啊，啊，很多很好身材。相信听完节目之后，马上你就会 hit the gym，Right？ 应该有跑健身房动力嘛？好，好。那这个礼拜啊，要紧接着来跟大家讲一个很好玩的主题。刚刚那首歌在最前面，你有听到一个 Beyonce 跟 Jay Z in on right， 他们合唱了一首歌叫《Drunk in Love》，很甜蜜哦。你可以在爱里面可以这样醉来醉去 ，right， 就是代表你真的很沉溺于这段感情，很爱你的另外一半。感情呢、啊，其实一直是我们每个人呢、啊，每一天会遇到的不同问题。自从你长大之后，感情这个事情就围绕着你不断打转。有时候你会遇到很好人，有时候你会遇到很烂的人，有时候你会遇到你让你爱到生不如死的人，人都是一个经历，都是一个阶段。好，所以这个礼拜就要来跟我们讲感情的各个阶段的用法。好，超你知道，感情世界里面不会像 fairy tale 也告诉我们哦。The prince and the princess live happily ever after. Right? So, 公主跟王子，呼，从此过得幸福快乐的生活。No， 怎么可能？这东西啊，都是 fairy tale 告诉你的，还有偶像剧。Right？ 那真实生活里面呢、啊，很多人一定是一路跌跌撞撞嘛。Right？ 有时候啊，遇到了一个对的人，但不对的时间，或一个。不对的时间遇到一个对的人都很糟，所以有时候很惨，你还会被男朋友或女朋友劈腿。不然呢、啊，你就是不小心，你也不愿意，就变成别人的小三。所以今天戴尔美语的 Easy Fun English 需要来跟各位同学探讨一下，在感情生活各个阶段的单字跟片语。第一个，你。一定要先邂逅别人嘛，哈！你一定要先认识别人，所以我们在讲邂逅啊，你可以讲 encounter somebody。encounter 是单字，叫做遇见或邂逅。那你可以讲说 encounter somebody romantically， 就是浪漫的邂逅了一个人 ，right？ Generally， when you travel abroad， you're alone， it's the best time to encounter your Mr. Right or Mrs. Right, right? So, when you're in the United States, the best time is to meet other people. The best time is to meet other people. So, love at the first sight, right? So, love at the first sight is called love at the first sight. It's hard, but there's a chance, right? Love at the first sight is when you meet at a party and look at each other. You see each other eye to eye, right? So, you just love at the first sight. Wow, that's it. 接着你就会迷恋上那个人，所以迷恋上叫做 have a crush on。这东西你以前一定都学过，所以叫做 have a crush on。根据英文字典解释呢，它叫 adore somebody。adore 就是崇拜，比如说 Miley Cyrus， 麦莉有没有？嗯，那一个。怪怪的小天后，她唱的歌叫《Adore You》，就我爱恋你，我崇拜你。不然呢，你就可以讲 To be infatuated with someone。Infatuate 这单词叫做迷恋或爱恋。Maroon Five 魔力红有唱过一首歌，他就唱了 Infatuation， 叫做迷恋。所以啊，你可以讲 I'm infatuated with the person， 就是我爱上他，迷上他了 ，right？ 所以呢，你可以讲 I have a crush on her， I adore her。I am infatuated with her. Oh, so it's called 迷恋上某人。所以呢，迷恋上某人，你坐着不动，别人也不知道啊。Right? 你暗恋，最后就是自己会很难过嘛。Right? 所以你就要去追求那个人。所以追求某人，很老很老的英文，以前叫 woo。W O O 叫 woo， 所以你可以 woo somebody。可是啊，这单词你知道旧了啦。Obsolete 已经过期了哈，所以你现在可以讲 run after， 很简单，就是在某人后面跑给他追哦，不是啊，是跑着追他 ，right？ 所以叫 run after some person 哈，所以你可以讲 I run after him， 不然你也可以讲 I chase him。chase 原本就是跑的意思，那其实就是追求的意思。那你可以讲 court， 
court 这单字有点嗯。动物的本能，它叫求偶，所以我们常如果你有看 Discovery 频道啊，你就可以看到有一个阶段叫 courtship， courtship 这单词就叫求偶哦。所以 court 这字原本当名词叫法庭，你一定知道，但当动词叫做求爱哦。所以你可以讲 I court somebody， 就是我求爱某人。所以比如说，在1939年有一部片啊，叫 Gone with the Wind， 很有名，叫做《乱世佳人》。啊，原本叫飘啦。哈。那这个字啊，原本剧情一开始是 Wilkes 魏家啊要举办一个野餐，然后好思家 Scarlett 他就听到爸爸讲说怎么办？他暗恋很久很久的 Ashley 要跟他的表妹 Melanie Hamilton 订婚了。这时候他的脸一变，爸爸就问他说 ：“Have you been running after him？ 你有一直在追求他吗？”就好思家这时候说。I haven't been running after him. 我才没有呢 ，right？ 女生要有一定的矜持嘛，哈。所以 run after， 乱世佳人这种经典的剧都出现过，你怎么可以不会呢？叫 run after some person。好，追完之后，下一步，两个人在一起啊。They're we're you're together for like two years, three years. 时候到了 ，it's time。哎，不是分手，你要干嘛？要结婚了嘛，哈。那当然，这时候就要。求婚啊，男生通常很怕求婚嘛，对不对？因为想很大堆无谓不谓嘛，很烦。所以求婚这个字啊，其实叫 pop the question， pop the question 就是突然出现的问题。那这问题通常不会想说，哎。Who are you? Right? Or are you hungry? 不可能嘛，在浪漫场合里面 ，pop the question 就是 Will you marry me? 然后女生这时候就会哭，她说 Yes, I will, right？ 好，就哭了。所以这东西要做 pop the question。那其实比较正式用法，你可以讲 propose to somebody。propose to。那这个东西其实也可以叫求婚。propose， 不要忘记。那你就可以讲说 ，I felt shocked when he suddenly popped the question during our trip to the Mediterranean。所以你男朋友可能计划很久带你去地中海，突然就在蔚蓝的地中海下跪。然后就 pop the question, Are you hungry? 你们不要啊，就下跪就跟你讲 Will you marry me? 然后这时候你就会感动 ，right? 所以这个字就叫求婚，叫 pop the question. 好喽，求婚之后就要开始不断的很多仪式要出来，接着就要订婚。订婚呢，这单词叫 engage， 所以你可以说我订婚。跟谁订婚叫做 I get engaged to somebody。比如说我跟他订婚 ，I get engaged to him。I get engaged to her。Right， 所以你就可以这样讲。如果你梦中情人叫做 Zac Efron， 叫柴克艾佛龙，你就可以讲 I get engaged to Zac Efron， but in your dream。Right， 所以在梦中你就可以跟他订婚。所以如果你要形容别人，就问说 Wow，、well, who do you who do you engage to？ Right。那我们就可以讲说 ，Oh, I'm engaged to a drop dead gorgeous. Drop dead 这单词不是把它丢下就死掉，唔是。Drop dead 这单词是一个形容词，叫目瞪口呆的。Gorgeous 这单词你可以用来形容男生女生都可以，叫做这人也看起来太美了，美呆了，帅呆了。这单词叫做 gorgeous， 所以你可以讲说 drop dead gorgeous 叫做绝世帅哥或绝世美女。然所以你可以讲说 I get engaged to a gorgeous， 或者你可以讲 I get engaged to。Drop that gorgeous， 就这样可以讲好。但是你知道，每个人审美观不同嘛，哈。所以当你讲出 drop that gorgeous 的时候，你可能要注意一下，你男朋友或女朋友是不是真的 drop that gorgeous， right？ 所以你就要小心一点点，好。不然呢，别人就会 roll their eyes 啊。又回到第上次的节目，是不是要翻白眼？那你就可以去复习一下。订婚完之后，当然就要结婚啦。结婚有太多太多的片语。千万不要讲 I marry somebody， 这太烂了。所以呢，基本上外国人不太会讲 I marry somebody。你可以讲 We get hitched， hitch， h i t c h， 原本是拖车后面的挂钩，所以挂钩都是用来勾别人的嘛，勾住另外一台车。所以两个人勾在一起了，那是不是就结婚了？所以你可以讲 We got hitched。那很久很久之前的片语啊，也有一个东西叫做 tie the knot， 这是一个很古老的传统，就是两个人在婚礼上要绑一个结，所以呢，代表他们永结同心 ，right？ 所以这叫 tie the knot。你可以讲 they tie the knot， 就代表他们结婚了。你也可以讲 they get split， 
S P L I C E D 这单词原本当动词也是结合，所以两个人结合在一起了，那就叫 get splitted。还有一个片语呢，叫做 lead somebody to the altar。altar 这单词原本叫祭坛 ，A L T A R 叫祭坛或圣圣堂这样子，哈，教堂。所以你把某人带去教堂，带去祭坛，不是要祭祖哦。你是不是给抬雕哦？不是哦，所以这叫做要跟他结婚，要请牧师证婚 ，right？ 所以叫做 I lead her to the altar， 就是我跟他结婚了。好，当然结婚之后 ，it's not that easy to keep up such a long relationship，right？ 当然有时候还会有什么痒啊 ，right？ 七年之痒，这时候你会发现你男朋友或哎老公了啦哈，女朋友或结婚就叫老婆嘛 ，right？ 劈腿了。心如刀割，所以劈腿的英文呢、啊，你可以讲 two time， 很可爱的一个单字。我是说这个单字很可爱，不是这个行为。这个单字啊叫 two time， 代表你同时间呢、啊、有两个人在进行。但现在可能会进化了，哈 ，three time、four time 都有可能。但最原始的，我们还是讲 two time， 它是一个动词哦。所以你可以讲我劈了腿，叫 I two time her， 所以就是我劈他劈他腿。好 ，I two time her。那当然最简单，你可以讲 cheat on。I cheat on her， 就是我欺骗她了。那你也可以很明的讲说 ，I have another girlfriend。I have another boyfriend。劈腿 ，right？ 当然，你也可以讲我跨出了我原本不该跨那一步，叫 I step out on somebody。所以呢 ，I step out on somebody 就是我劈腿了。举个例子，八把刀，他是一个台湾的很著名的作者，哎。好啦，大家应该知道是谁了。所以 ，was found by the media that he stepped out on his nine-year girlfriend by going to a motel with a female TV anchor. Right. 所以这个作者呢，是不是被发现？被媒体发现，他带了他的一个 anchor， 是不是女主播去上了摩铁 ？Right. 所以呢，你就可以讲 he stepped out on his girlfriend. 他劈了他女朋友的腿。或欺骗，所以要 step out on， 就是跨出去了嘛， right？ 不在你们圈圈里面，所以很简单哦。劈腿可以叫 two time， 可以叫 cheat on somebody， 可以讲 step out on somebody， 都可以叫劈腿， OK 吗？所以你如果劈腿，你就是劈腿人，很简单，就叫 two timer。Two timer 就是这个人就是不断劈腿的神人，好，所以叫 two timer。那如果结婚之后啊，比如公跟阿基斯一样，对不对？阿基斯，所以如果有婚外情怎么办？好，所以婚外情呢，你就可以讲说 extramarital affair。marital 叫婚姻的，所以 extramarital 叫做婚外的。所以婚外还有一段纯纯的爱，它就叫 extramarital affair。那其实你也可以讲 love affair 就可以了啦。affair 原本叫做事情或绯闻，那就是有一段关系就叫 love affair。好。接着，最后啊，发现了之后，我觉得应该很难忍啦、啊。It's very difficult to tolerate with your, you know, boyfriend or husband who is cheating on you, right? 很难忍，所以最后就要分手或离婚。离婚就叫 divorce， 这很简单。但是如果是分手，你可以讲 break up， 你也可以讲 break up with somebody。比如说 break up with him， break up with her， 所以就跟他分手。所以分手之后，有人就是老死不相往来了嘛，对不对？一刀两断，难切 ，right？ 所以切，你就可以讲，刚刚不是讲 tie the knot 吗？是不是结婚？所以把那一条剪掉，就叫 cut the ties， 把两个人关系从此剪断。tie 原本就是关系的意思，所以叫做 cut the ties。最后，今年非常非常火红的话题，小 S 跟黄子佼是不是？ You know, get together again. 没有 get together 啦，就是 back to friendship, right? 所以变好朋友了。所以他们是握手言和，言归于好。也有这片语哦。如果你十五年后最熟悉的陌生人回来了，你的男朋友、初恋情人劈你腿，但十五年后啊，算了啦 ，whatever. You know, let bygones be bygones, right? 就过去了。那你就可以讲 bury the hatchet. Bury 叫埋葬 ，Hatchet 叫做战争用的斧头，所以你把斧头都埋起来，代表你们不要打仗了，叫 Bury the Hatchet， 很好玩，很简单，所以你可以把它记起来，所以你就可以讲 After fifteen years, Elephant D and Mickey finally buried the Hatchet on TV。所以说在电视上，这两个人终于呢握手言和，把战争的斧头都埋起来了。
哦，所以这个其实是原本的美国跟加拿大的部落啊，他们真的以前就是战争结束就会把斧头埋起来，代表战争结束，所以你可以学起来叫 bury the hatchet。所以啊，今天从一开始。一直跟你讲到从邂逅啊，一见钟情啊，讲到你要订婚、结婚、劈腿，然后又，那一刀两断、握手言和，相信同学们应该在里面学到非常非常多的单字用法。那以后你都可以这样讲。但若是啊，你现在正在感情里面受伤的人，其实也没关系啦哈，因为 Katy Perry 其实有一首歌叫 Double Rainbow， 就是双彩虹。那里面有一句话我觉得很棒，你可以去记着，叫 One man's trash is another man's treasure。所以，一个男生的乐色可能对于另外男男生视为是珍宝。好，所以另外一首歌你也可以去学一下，也是 Katy Perry 叫《Love Me》。那我觉得这一句写太好了，你可以去记叫 I'm gonna love myself the way I want you to love me。你一定要先爱你自己，才会让别人去爱你。好，所以今天讲了很多东西，都是希望你可以在爱情里面 learn something， get something， right？ 这么生活的用法，这么时事的英文，只有在戴尔美语的 Easy Fun English 才可以给你。Welcome back， 大耳美语的 Easy Fun English， 我是 Len。好，所以你刚刚听到了很多感情上的用语，那你相信熊同学一定学到很多关于感情的各个面向、感情各个阶段的部分啊，你可以去稍微再 review 一次。接着呢，下半段节目要带来的还是一样是时事英文的部分。最近呢、啊，英国其实很多人失业，而且失业都是年轻人。失业年轻人呢？那不是代表他们能力不好，也不是代表学历不好，是因为真的太难找工作了。他们的心情就变得非常的 stressed， 非常的有压力。这一段新闻呢，我们马上就来听这一段的原文朗读。Unemployed young people very stressed. A British survey says a third of young unemployed people often fall apart. They are stressed and cannot control their feelings. They cannot live a normal life. The survey from a charity that questioned 2,200 jobless people. Almost half the people stressed about everyday life and could not meet new people. Some were too stressed to leave the house. Thousands of young people feel like prisoners in their own homes and become socially isolated. Many young people have problems with day-to-day -day life and getting a job. Britain's government said. Our young people are some of the best and most talented in the world. A researcher added, "Young people are our future, and it is important that we invest in them." One man explained how hard it was for him to have no job. He would wake up and couldn't leave the house. He stopped speaking to his friends. He had no confidence. 听完这段朗读啊，你可以知道这是一个英国的研究调查，做出来有三分之一的年轻人，而且都没有工作，是不是觉得常 fall apart， 就觉得自己好像支离破碎这样子，好像崩溃了 ，right？ 那里面呢有一些单字的用法是多于常考的，我们现在马上来看一下。第一个单字叫做 charity， charity 这单字啊，其实有两个主要意思，一个叫做慈善的机构，另外一个叫救济金。那慈善机构其实还有另外一个字叫 philanthropy， philanthropy 这单字啊，其实是 feel 跟 anthrop 两个字合起来的。feel 这单字原本叫 love， anthrop 叫人类，所以你爱好人类，你是不是会有慈悲之心？所以就是慈善的意思。哦，所以不要忘记，慈善有两个意思，叫做两个字，叫 charity， 还有一个叫 philanthropy。比如说啊，有一些难民都靠救济金过活，你就可以讲说 refugees living on charity， 所以我们靠这笔 charity 过活的 refugee 叫难民。那你也可以讲，所有演唱会的所得都可以捐给慈善机构用。你就可以讲 all the money raised by the concert will go to charity. 所以 go to charity 就是整个当善款使用。那刚刚有一个字叫 raise, raise 基本上啊，这个单字有很多意思。第一个是不是要抚养？第二个你也可以讲说提高。第三个你可以讲现在叫募款或募集，所以叫 raise the money. 哦，你可以把它顺便记起来，多一非常爱考哦。第二个，它是一个片语，叫 feel like。feel like 在这里的意思叫做感觉像
啊、哦。可是呢 ，feel like 还有另外一个意思叫想要，比如说 I feel like eating spaghetti tonight， 我今天晚上想要吃意大利面，所以叫 feel like。那不要忘记 feel like 后面呢要加名词，或者是。加上 doing something 加 i n g 的部分，所以比如说刚刚讲 I feel like eating, I feel like dancing 都可以加 i n g。那当然就可以讲 want， 但是你就要讲 I want to dance。你也可以讲 I would love to, I would like to， 但你就要讲 I would love to dance, I would like to dance 都可以。好，所以这要想要，这是第二个你要注意到的是 feel like 后面要加 i n g。第三个也是一个片语，叫 have problems。那在文章里面呢，叫 have problems with day to day life and getting a job。所以呢，他对于每天的生活跟得到工作都有困难，对不对？都有问题。所以这片语叫 have problem with， 后面要加一个名词。那 have problem 后面还可以加上 i n g， 所以做什么东西有困难，比如说刚刚讲的叫 have problems getting a job， 所以他对于得到工作这件事情很有困难。那跟他相似的用法，还可以讲 have trouble 后面要加 i n g， have fun 玩的愉快后面要加 i n g， 比如说 last night I had fun partying。对不对？我昨天晚上 party 的好快乐 ，right？ I have fun。你也可以讲 I have a good time， I have a bad time， I have a hard time。Have a good time 就玩得很开心嘛 ，right？ Have a bad time 就玩得不开心。你也可以讲 have a hard time， 叫做做什么东西有困难，后面都要加 ing。举个例子，很多学生可能对于学语言很有困难，对不对？你就可以讲 I have had a hard time learning English。所以你就可以讲我学英文好困难哦，好，但有了 easy fun English 带儿美语就不难咯。嗯，所以每个礼拜要继续听。第四个啊，我们讲它叫 invest， 叫投资。那投资在股票，你可以加一个介系词叫 invest in stocks， 所以 invest 后面要加 in。那还有一个字是投机买卖，比如说你可能大笔进大笔出这种东西要投机，嗯，那这个单字叫 speculate。Speculate 这单字呢叫 S P E C U L T E， 叫 speculate， 后面一样叫 in。比如说 ，I speculated in gold last year。我去年呢投机买卖买了金块啊、哦，所以叫做 I speculated in gold。那 speculate 这单字还可以加另外一个介系词叫 on，on on 或 that 词句，那这个意思就叫做推测。哦，所以要 speculate on something， 叫推测什么东西。所以呢，它有两个意思，加 in speculate in 叫做投机买卖 ，speculate on 叫做推测。最后一个片语叫 confidence， confidence 叫做信心。那不要忘记，你对什么有信心叫 I have confidence in。举个例子，你可以讲说我对未来的发展、经济发展有信心，叫做 I have confidence in the economy development in the future。Right, 所以你可以对于未来呢，这个经济发展很有信心，叫 have confidence。我也可以讲 I have confidence in you。我对你有信心，叫 confidence。那刚刚相关的单字啊，第一个叫 confident， 这是信心的。Right， 那你就可以用一个片语叫 confident of， 这叫确信。比如说，我确信你一定会成功，叫 I am confident of your success。所以叫 I'm confident of， 那等于 sure of。所以也是确信。最后一个叫 confidential， confidential 这单词就是不要让别人知道的，所以叫做机密的或秘密的。所以比如说机密资料叫 confidential information， 所以这东西你就可以把它记起来。那刚刚你听完这五个单词之后，都是多义的高频单词，你一定要把它记起用法，包含第一个 charity。等于 philanthropy, feel like 叫想要或感觉像。你也可以讲 have problems doing something 叫做什么有困难。你也可以讲 invest in 叫投资。最后一个叫 confidence 叫做信心。所以啊，这是今天的节目。你听完之后啊，你应该对自己的英文可以感到 have confidence in your English learning, right？ 对你自己的英文学习非常有信心。没有错，每个礼拜只要跟着戴尔梅鱼的 Easy Fun English， 不管是什么主题，都可以学起来，学到更多、最多、最棒的用法，让你的英文不断的进步。You will have confidence in your English speaking, writing, everything. 所以我是 Len， 下个礼拜见，再见。下个礼拜五晚上八点，继续收听 Easy Fun English， 戴尔梅鱼专业英语，您的最佳选择。That's it for tonight's easy, fun English. Tune in again next week for more English learning fun. Brought to you by Dell English, your best choice.